কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার কোম্পানির নিজস্ব শোরুম বলটন প্লাজার আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে কল্যাণপুর বাজারে খান মার্কেটে বলটন পণ্য প্রদর্শন ও কিস্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পণ্য প্রদর্শন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই বিষয়ে বলটন প্লাজা দৌলতপুর শাখার ম্যানেজার সোহেল রানা জানান ওয়ার্ডন পণ্য ও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য কোম্পানির এই উদ্যোগ সকাল থেকেই আমরা সাধারণ মানুষের ব্যাপক ছাড়া পেয়েছি পণ্য প্রদর্শন সহ কেনা বেচা ও ভালো হচ্ছে মেলাতে উদ্দেশ্য কাস্টমারদের জন্য বিশাল ছাড়ও একটা ব্যবস্থা রাখছে কোম্পানি সে কারণে আজকে এখান থেকে সহজে কৃষ্টিতে এবং নগদে যদি কোনো রাস্তাপতি পণ্য কিনে সেই ক্ষেত্রে বিশাল ছাড়ের সুবিধা রয়েছে বৈরী আবহাওয়া ছিল যে কারণে আসলে আমাদের এখানে মেলাটায় একটু দেরি হয়ে গেছে আয়োজনটা করতে একটু আমাদের সময় লেগে গেছে যে কারণে আমরা আশা করতেছি যে বেলা করার পাশাপাশি বেলা করার সাথে সাথেই আমরা প্রচুর কাস্টমারের সারা পাবো জয়পুর হাটের পাঁচ বিবিতে জাল নোট তৈরির সরঞ্জামাদি সহ এই চক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার ভোর রাতে শহরের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয় এই সময় তাদের কাছে থাকা নকল পঁয়ষট্টিটি পঞ্চাশ টাকার নোট অর্ধ নির্মিত পাঁচশোটি পঞ্চাশ টাকার নোট একটি কম্পিউটার পিসি প্রিন্টার ও জাল নোট তৈরির সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয় আটককৃতরা হলেন উপজেলার কুয়াতপুর গ্রামের শ্রী লাল মোহনের ছেলে সঞ্জয় কুমার ও পাঁচ বিবি মধ্য মাল গ্রামের আতোয়ার হোসেনের ছেলে নাদিম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বিকাল চারটায় একটি সংবাদ সম্মেলনে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বজলার রহমান জানান আটককৃতরা মালগ্রামের পিয়ারা বেগম নামে এক মহিলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা এই জাল নোট তৈরি করত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ করে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে নাটোরে পুলিশ কনস্টেবল পদ সহ অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলে প্রতারণার অভিযোগে চার দালাল সহ মোট সাত জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই সময় ছত্রিশটি স্ট্যাম্প ষোলটি চেক এবং বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি জব্দ করা হয় শুক্রবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং এ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান প্রেস ব্রিফিং এ পুলিশ সুপার জানান গত ২২ জুন নাটোর জেলায় পুলিশ কনস্টেবল পদে শারীরিক এবং লিখিত পরীক্ষায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয় অনেক কিছুই নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার নাইম ইসলাম নামের এক পরীক্ষার্থীর সাথে সংরক্ষিত ছবি এবং আঙ্গুলের ছাপ মিল পায় না পুলিশ একইভাবে রাব্বি আলী ও আব্দুল হাদির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পাওয়া যায় পরে ওই তিন পরীক্ষার্থীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এই সময় পুলিশ বিভিন্ন চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চক্রের চার জনকে মোট চার মোট সাত জনকে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে স্থান থেকে আটক করে পুলিশ আটকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান পুলিশ সুপার প্রেস ব্রিফিং এ নাটোর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের চৌকস ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈকত হাসান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রত্যন্ত নিদর্শন নাটোরের রানী ভবানী রাজবাড়ি কেন্দ্রিক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অচিরেই তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড মোহাম্মদ আবু হেনাম মোস্তফা কামাল শুক্রবার দুপুরে রাজবাড়ি পরিদর্শনকালে এই উদ্যোগের কথা জানান পরিদর্শন কলে অন্যান্যের মধ্যে নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহ রিয়াজ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালক নাহিদ সুলতানও উপস্থিত ছিলেন সচিব ড মোহাম্মদ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন রানী ভবানী রাজবাড়ি কেন্দ্রিক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা প্রণয়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই এই পরিকল্পনার আলোকে রাজবাড়ি সংস্কারের পাশাপাশি রাজবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে অধিক জনবল নিয়োগ এবং রাজবাড়ি আঙিনার দিঘিগুলোর পারে শত বছরের প্রাচীন গাছগুলো রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে রাজবাড়ি চত্বরে পিকনিক স্পট থাকা সমিচির নয় বলেও সচিব মত প্রকাশ করেন টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে কলেজ ছাত্রের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও আসামিতে দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী শুক্রবার সকালে রাজাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে এলেঙ্গা ময়মনসিংহ মহাসড়ক হয়ে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়ক অবরোধ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় উত্তেজিত জনতা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে পরে মহাসড়কের পাশে কালিহাতি সার্কেল অফিসের সামনে সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সমাবেশে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন কেন দুই পার হওয়ার পরও মামলা নেওয়া হলো না আর মামলা হওয়ার পর আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না পরে কালিহাতির অফিসার ইনচার্জ ওসি তদন্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করা হয় উল্লেখ্য 
গত ২৪ জুন বিকেলে এলেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে র্যাগিং করে সবুজ সজীব রাফি সহ পনেরো বিশ জনের একদল যুবক এলেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হৃদয়ের উপর পৈশাচিক ভাবে নির্যাতন করে রড স্ট্যাম্প ও ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে পিটিএ গুরুতর আহত করে বর্তমানে সে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঁচা লড়ছে নোয়াখালী সেনবাগে মতি মিয়ার হাট ব্যবসায়ী পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মতি মিয়ার হাট ব্যবসায়ী পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাইদুল করিম মারুফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ সুমনের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সেনবাগ উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম কবির বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম সুলতানা এমপি প্রতিনিধি কামাল চৌধুরী কাদরা ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ভুইয়া বিশিষ্ট সমাজসেবক আবু নাসের সহ আরো অনেকেই এই সময় বাজার পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান स्वागत उक्त प्रतिष्ठान सफलता कमना ग्राम आज शहर रूप नहीं तैरि कर सकल पन्न्य जान विश्व समाजित है बेकार कमी आना है आशा व्यक्त करें नीरा फूड एंड बेवरेज प्रथम आठ टी पे बसजातकरण सफलता सह খাবারের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধ পরিকর বলে মনে করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আজকে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটা জায়গাতেই माननीय প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তা ধারা এই বাংলাদেশ ডিজিটাল একটা দেশে পরিণত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আমাদের এই বাংলাদেশ সেটা কিন্তু পূরণ হয়ে গেছে পূরণের আর বাকি না আমরা ইউরোপে उद्देश्य যে কোনো ধরনের দুর্নীতি থেকে দূরে এবং আমাদের কোয়ালিটি সম্পন্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস এখানে আমরা কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করব না এটাই আমাদের আশা যেহেতু আমাদের নিয়ত আমাদের আশা এমন সেখানে ফেল হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখতেছি না ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফল হবো ইনশাআল্লাহ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত মুসলমানদের উপরে হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন দেন তার উপর জোরালো সমর্থন দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও 
ভারতের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে আপোষ করা মানে বিশ্বকে খারাপ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া বুধবার দুপুরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বৈঠকে বসেন মার্কিন এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন পম্পেও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে মাইক পম্পেও বলেন বিশ্বের চারটি বহুল প্রচলিত ধর্মের জন্মভূমি ভারত আসুন সবাই মিলে ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে একজোট হই সবাই মিলে ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য উঠে দাঁড়াই না হলে এই বিশ্ব সুন্দর থাকবে না একই সঙ্গে জঙ্গি মাসুদ আজহারকে গ্লোবাল টেরিস্ট তালিকায় ঢোকানোর জন্য রাষ্ট্র পুঞ্জকে ধন্যবাদ জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার কথায় বিশ্বের দরবারে ভারত ক্রমেই আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এই ইতিবাচক দিককে যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানাচ্ছে খেলার খবর অবশেষে ফুটবল প্রেমীদের মনের বাসনা পূরণ হতে যাচ্ছে যে ম্যাচটির জন্য নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেন ফুটবল ভক্তরা সেই ম্যাচটিরই মঞ্চ প্রস্তুত কোপা আমেরিকায় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বের দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা আর এই একটি দৌড় দেখতে দিনের পর দিন অপেক্ষায় দিন কাটে ফুটবল প্রেমীদের বিশেষ করে বাংলাদেশ ফুটবল ভক্তদের কাছে দল মানি তো ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা এবার এই দুই দল মুখোমুখি হবে সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবেন দুই দলের ভক্ত সমর্থকরাও ব্রাজিল আগের দিনই কোয়ার্টার ফাইনালে বাধা পেরিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করার পর ট্রাই ব্রেকারে জিতে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠেছে সেলে সাউরা জানাই ছিল আর্জেন্টিনা তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে ভেনেজুয়েলাকে হারাতে পারলে দেখা হবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের সঙ্গে সেটাই হলো বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাতে ভেনেজুয়েলাকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে সেমি টিকেট নিশ্চিত করেছে লিওনেল মেসির দল এই ছিল এখনকার আয়োজন যাবার আগে মেসি ইন্টারন্যাশনাল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আরও একবার প্রশিক্ষণ ভারতের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো প্রশ্ন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী छोटा जार्नि फ्यूचारे डेस्टिनेशन सीमाहीन